vamos lá novamente diagrama de sequência do às vezes uma ter cliente o vendedor passa para aplicação o um método gravar cliente com o nome e cpf como parâmetro né? note que é void porque não vai dar retorno nenhum ao usuário o retorno a gente coloca só por meio de ilustração pronto opa pronto o gravar cliente já está pronto agora a gente vai fazer o alterar cliente só altere o nome do cliente né? vai passar só como parâmetro o nome é necessário que coloque os três as três possibilidades ou até no caso de pesquisar porque é tudo que o, a classe né, e o que o caso de uso vai poder vai poder sofrer que eu errei aqui só excluir injetor nome foi passado como parâmetro injetor por último, vou colocar aqui o apagar cliente. O parâmetro ID do cliente. O ID do cliente. O ID como retorno. ID como retorno pronto, feito isso a gente só para ficar apresentável a gente coloca aqui um alt com gravar alterar e apagar ok só posicionar ele aqui certinho vou apagar aqui para baixo vou alterar aqui e pronto está concluído o nosso diagrama de sequência